Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình iOS tại trung tâm đào tạo tin học khoa phạm. Ở video clip trước tôi đã hướng dẫn cho các bạn khi mà một người một khi mà chúng ta chọn vào một cái bạn mà chúng ta cần chat mà chúng ta gửi tin nhắn cho họ thì khi mà chúng ta vừa gửi tin nhắn cho họ thì chúng ta sẽ phát sinh trên Firebase một cái bản tên là list chat để khi mà chúng ta quay lại cái phần list chat trong cái ứng dụng của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy cái danh sách những người mà chúng ta vừa chat lúc nãy rồi ở cái clip này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn lấy cái dữ liệu list chat ở trên đó đổ về cái ứng dụng của chúng ta rồi các bạn mở lại dầu chat cũ giúp tôi qua cái màn hình là screen list chat view controller rồi thì ở ở những video clip trước chúng ta đã có chứng thực để lấy cái dữ liệu của current user ra là cái đoạn code này ha rồi tôi sẽ xuống dưới cái đoạn code này tôi viết lấy cái dữ liệu trên firebase đổ về rồi thì ở đây tôi sẽ tạo ra một cái table name let table name bằng ref tương tự ha những ở video clip trước chúng ta chấm chai cái chai này tên là list chat rồi chấm list chat này của cái đối tượng nào chính là cái user hiện hành đang đăng nhập trên ứng dụng của chúng ta thì chúng ta chấm chai một lần nữa đó chính là current user chấm id rồi Bây giờ chúng ta lên Firebase xem Docs của Firebase nó viết như thế nào ha. Qua phần Docs, Retry Data, copy lại cái đoạn code mà chúng ta thường copy ha. Đây, copy nó lại. Đem vào dán trong cái project của chúng ta. Sửa lại table name, command ref, sửa lại thành table name. Rồi, nó yêu cầu chúng ta fix lỗi, rồi fix một lần nữa, xóa cái đoạn dưới này đi, rồi kiểu trở về void in, xóa void luôn, rồi ha, tương tự ở những cái clip trước, tôi sẽ tạo ra một cái biến snapshot, rồi thì bây giờ tôi sẽ không khởi không viết lại nữa mà tôi sẽ copy cho nó nhanh ha rồi qua bên list ram tôi copy cho nó nhanh rồi tạo ra một cái box list kiểm tra nó có khác đi này không rồi thực hiện một cái hành động gì đó rồi tôi copy nguyên cái đoạn này đem về list chat tôi dán vào xó tôi dư hai dấu ngoặc này ha xó nó đi xem lại rồi ở đây nó báo lỗi khúc này rồi tôi xóa cái đoạn if này đi xóa luôn reload data ha rồi đầu tiên tôi tạo ra một cái email lấy về cái email ở trên list chat chúng ta qua bên list chat xem dữ liệu chúng ta trả về ha lấy về một cái email lấy về full name và lấy về link avatar rồi thì nó tương tự như chúng ta đã làm ở clip trước rồi lấy cái user này ra gắn vào thì ở đây tôi tạo ra một cái user luôn lấy cái user đó gắn vào cho chúng ta phía trên này tôi sẽ tạo thêm một cái mảng và array user chat kiểu là array user rồi sẽ bằng array user khởi tạo mặc định cho nó xuống dưới này khi nó lấy được dữ liệu về thì nó chỉ cần thêm vô trong cái mảng array user chat chấm append thêm vào cái user rồi thì hiện tại user này nó vẫn chưa có hình ha rồi tôi quay về mansoribor
tùy chỉnh lại một chút xíu cho cái view list chart hiện tại cái table view cái cell chỗ của list chart chưa có file quản trị rồi tôi đặt identifier cho nó là cell ha click vào trong cái thư mục view chọn new file chọn ios suốt google touch last net đặt tên là screen list chart table view cell sub last up là vô I table view cell ngôn ngữ là Swift Next và Create Rồi Về lại main storyboard Chọn vào trong file quản trị cho cái cell này Thẻ thứ ba ha Chọn class là Screen list chart table view cell Rồi Tôi sẽ ánh xạ những cái đối tượng trong đây Vào file quản trị Screen list chart table view cell Rồi ánh xạ nó vào ha Giữ control kéo qua Đặt tên là LBL Name Connect Và đây là IMG Avatar Rồi Connect Sell lại file này Sau đó quay về file Screen chart list chart view controller swift Ánh xạ cái table view này vào giữ control kéo qua tôi đặt tên là tbl list chart connect rồi xuống phía dưới cùng tôi extension ra extension cái screen list chart view controller rồi hai chấm chèn vào UI Table View Data Source và UI Table View Delegate Rồi, Enter mở mặt nhọn, đóng mặt nhọn Tôi Enter cái vùng này cho nó rộng ra xíu Rồi, nó báo lỗi tương tự Number of Row Insertion Return 1 Number of Row Insertion Return Cái Array user chat chấm count và cuối cùng cell for row at index path tạo ra một cái cell bằng table view chấm decusable cell with identifier for index path rồi identifier là cell và index path là index path ép nó về cái file quản trị đó là string list chat table view cell rồi cell chấm lbl name chấm test chính bằng array user chat tại vị trí index path chấm row rồi chấm full name và cell chấm lb xin lỗi các bạn chấm img avatar chấm ở đây các bạn nhớ ở video trước Tôi đã hướng dẫn cho các bạn tạo ra một cái extension ở trong UI Image View Chúng ta gọi cái hàm Log Avatar Và truyền cái link vào đó là Array User Chat Tại vị trí Index Path.row Và chấm Link Avatar Rồi, return lại cái cell Rồi ha, lên phía trên Tôi thêm vào Do This Lot tôi đích lót ha tôi thêm hai cái dòng đó là cbl list chat chấm data suit bằng cell rồi cbl list chat chấm delegate cũng bằng self rồi xuống phía dưới khi mà nó lót dữ liệu xong đây thêm vào thì chúng ta reload cell chấm cbl list chat chấm reload data rồi, tôi chạy lên thử Rồi, tôi đang nhập vô Wow 
้าฝาม training a v o n เรือเมลจำกับ b a s w o r k หมวกไฮบาร์บงแมปเสาฟาล็อกอินรอยวาเบิร์นฝั่งลิสเรนเห็นแค่แหวนไทยนะเอาได้วีตัวได้แชทไว้หมดตัวตื่นแต่เราเห็นคำท้ายรอยเห็นนะเห็นไทยจงลิสแชทเอาได้รอยไปเจอตัวถือตัวจอดยกขวาฝามรอยตัวไว้เวได้tất nhiên là nó chưa hiển thị ra vì tôi chưa chat với khoa vào một cái đoạn nào hết rồi tôi ghi là hai tôi gửi đi rồi nó hiển thị ra hai và qua đây các bạn thấy là nó ra được cái đối tượng khoa phạm ở phía này và tôi chọn vô thì tôi vẫn thấy là hai và hình công thái thì tôi cũng thấy là hai tuy nhiên cái hình công thái bây giờ tôi sẽ chat thêm một cái cái nữa rồi chọn vô hình công thái hai a b c rồi gửi và bên đây chọn lại quần không thái thì các bạn thấy là có abc trong list chat ha rồi khoa phạm rồi tôi lên trên database tôi kiểm tra rồi lý do mà tại sao khi tôi chọn vào trong cái list chat này tôi chọn vào đối tượng khoa phạm thì nó vẫn ra abc là vì ở đây tôi đã liên kết với cái cell ha nhưng mà tôi chưa có viết hàm this select row trong cái file này screen list chat view controller ha rồi thì xuống đây tôi sẽ viết thêm một cái hàm đó là this select row this select row at index path rồi khi mà tôi chọn vào một cái đối tượng thì tôi cần phải thay đổi cái visitor user cho nó rồi thì ở đây tôi sẽ thay đổi tôi nói là visitor hiện tại sẽ bằng cái array user chat tại vị trí index path Row. Rồi Và đồng thời tôi cần phải load cho nó cái avatar tương tự Thì tôi sẽ qua bên list range Kéo xuống cái phần mà chúng ta Load avatar tôi copy Rồi tôi em qua đây tôi dán lại ha Rồi tôi sẽ chạy lên lại cho các bạn xem Rồi, do tôi ở bên view controller tôi vẫn để cho nó đăng xuất ra Rồi tôi note cái dòng này lại ha Chạy lại Rồi tôi đăng nhập lại ha Khoa phạm Training A vòng gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bấm login Rồi Chạy qua bên list chat Các bạn đợi một chút xíu Nó sẽ lót dữ liệu về Rồi chọn vô khoa phạm Có chữ 2 Hình công thái Sẽ có 2 IBC Rồi bây giờ tôi thử qua bên list chat nè List friend nè Tôi gõ trong hình công thái thì một cái chữ gì đó nữa Hello. Rồi tôi gửi Quay qua bên đây Chọn vào hình công thái thử xem Có hello chưa Rồi quay về khoa phạm chọn lại Thì nó chỉ có chữ 2 thôi Rồi Tôi vừa làm xong cái phần list chat Cũng như list range Trong cái ứng dụng của chúng ta Ngoài ra các bạn có thể vào Trong cái style menu này Các bạn cho nó lót ra Profile của Cái người dùng Hiển thị tên Chỉnh sửa profile Và có một cái button Sing out ở đây à, Thì phần này tôi sẽ không hướng dẫn cho các bạn Các bạn có thể tự làm được ha Rồi 
thì tôi vừa hướng dẫn cho các bạn toàn bộ cách để làm một cái app chat Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hy vọng các bạn sẽ làm được Chào tạm biệt các bạn Thank you.